കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഭീതിയിൽ സി പി എം നടത്തിയ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് മുക്കിക്കളയാൻ നീക്കം ഈ തട്ടിപ്പിനെതിരെ കെ പി സി സി പ്രഖ്യാപിച്ച സമരങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പണം പോയ വഴിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നുണ്ട് പ്രളയ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സുതാര്യമായിട്ടല്ലെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഈ വിമർശനം സർക്കാരിനെ അപഹസിക്കാനാണെന്ന ന്യായം പറഞ്ഞാണ് സർക്കാർ അന്ന് തടി തപ്പിയത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സന്ദേഹങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് എറണാകുളത്തെ സി പി എം നേതാക്കളുടെ കോടികളുടെ പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കോവിഡ് പരക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മാനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സമരങ്ങൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് ഇതിനെ മറയാക്കി പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാരും സി പി എമ്മും ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് തെറ്റായ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് അയച്ച എൺപത്തി ഒന്നേ ദശാംശം അഞ്ചു കോടി രൂപ തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു ഈ തുകയിലാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കളും പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന് വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ദേനാ ബാങ്ക് അയ്യനാട് സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വെട്ടിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യനാട് ബാങ്കിലെ ഒരു ഡയറക്ടർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു മറ്റൊരു ഡയറക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് എന്നിട്ടും ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയിലെ നേതാക്കൾ നാട്ടിൽ വിഹരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇനിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ജില്ലയിലെ എല്ലാ തട്ടിപ്പ് കേസുകളിലും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പങ്കാളിത്തമുള്ള കളമശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെ ഇനിയും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ സിയാദിന്റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെ പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു സി പി എം നേതൃത്വം ഇയാളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് മൗനം പാലിക്കുകയാണ് സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് എം എം ലോറൻസ് പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഒരു വർഷം നീണ്ട തട്ടിപ്പാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ നടത്തിയത് എറണാകുളം മാതൃകയിൽ മറ്റു ജില്ലകളിലും തട്ടിപ്പ് നടക്കാനാണ് സാധ്യത രണ്ട് പ്രളയങ്ങൾ നേരിട്ട നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു കുട്ടികൾ കുടുക്ക പൊട്ടിച്ചും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ തുച്ഛമായ വേതനത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ സംഭാവന നൽകി ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളും അവരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളവുമായി രംഗത്ത് വന്നു എങ്ങനെയും നാടിനെ കരകയറ്റുക എന്ന ഒരേ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറോളം കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് അർഹർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഭോപ്പാൽ വാതക ദുരന്തം നടന്നപ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനായി ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ വച്ചിരുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ വയ്ക്കുകയും ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സമർപ്പിക്കുകയും നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ സർക്കാർ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് നടക്കില്ലായിരുന്നു അർഹതപ്പെട്ട കരങ്ങളിൽ ഇനിയും പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട് വീട് നശിച്ച കച്ചവട നശിച്ച എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രൂപയുടെ സഹായം പോലും നാളിതുവരെ കിട്ടാത്ത പ്രളയബാധിതർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഭരണത്തിൽ പിടിപാടുള്ളവരാണ് തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷണമോ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്ത